podemos evidenciar en el examen clínico del paciente. Hay que determinar el Glasgow, la evaluación pupilar, el examen pupilar. Hay que hacer el examen de fondo de ojo para detectar hemorragias en la retina y examen de cuello para determinar la presencia de signos meningios. Mencionamos que 40% de los pacientes pueden no presentar signos meningios. Y esto es para eh, descartar dolor de cuello. Entonces, cuando estamos haciendo el diagnóstico, es importante poder eh, eh, tamizar al paciente de forma correcta. Para esto tenemos dos escalas. Tenemos la World Federation Neurological Scale y la escala clínica de Honges. La, la World Federation Neurological Scale es una escala que permite clasificar al paciente dependiendo de su Glasgow y de, dependiendo del déficit neurológico presente también. La escala clínica, definitivamente como lo dice su nombre, es una escala mucho más clínica que permite evaluar al paciente dependiendo de la cefalea, si es leve, moderada o severa, si hay presencia de rigidez nucal, si hay mareos, estupor, el paciente presenta coma o posturas de descerebración. Entonces, regresemos al caso clínico. Dijimos una paciente de 39 años, toma guarfarina, es eh, cefalea migrañosa, si viene por el peor dolor de cabeza de su vida. Ella está somnolienta, 170 sobre 95, y tiene una respiración superficial, rápida. No sabemos qué pasa con esas vías aéreas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Uno, tomografía de cerebro. Dos, resonancia magnética de cerebro. Tres, evaluar el ABC o vías aéreas del paciente. Cuatro, iniciar micardipina endovenosa. Cinco, agregar plasma fresco congelado y vitamina K a este paciente. Excelente. Sí, este es un paciente que tiene una respiración superficial. Debemos garantizar que eh, las vías aéreas siempre estén protegidas. Entonces, en el checklist del cuarto de urgencia de este paciente, hay que, uno, garantizar las vías aéreas. Dos, una tomografía del cerebro. Tres, exámenes donde se evalúen los tiempos de coagulación, el INR, las cuentas plaquetarias, la química, troponina, y hacer un, una evaluación toxicológica del paciente. Electrocardiograma de 12 derivadas. Y, ojo, la paciente tenía 170 de presión sistólica, recuerden. Debemos intentar mantener las presiones sistólicas por debajo de 160 en estos pacientes. Consultar a neurocirugía o a neurointensivo y tratar la hidrocefalia si está presente. Entonces, repasemos el algoritmo. Ya vimos la primera parte del algoritmo, ya clasificamos el paciente, ya le colocamos los scores de evaluación. Ahora vamos a la imagenología cerebral. Pues se le pide una tomografía cerebral sin contraste. Es el patrón de oro para identificar al paciente, la hemorragia subaracnoidea de este paciente. Repito, tomografía sin contraste. La sensibilidad de la tomografía sin contraste para la hemorragia subaracnoidea reciente es casi de un 95%. Presentación clásica de cefalea, tomografía dentro de las primeras seis horas de inicio de síntomas, cuadro neurológico intacto eh, y debe ser interpretado por el radiólogo. Es importante que recordemos que la tomografía cerebral simple pierde sensibilidad con el pasar del tiempo. En los primeros tres días baja más o menos a un 80%, a un 50% en la semana y casi un 30% en las primeras dos semanas. Entonces, la sensibilidad disminuye con el tiempo. La tomografía cerebral simple puede ser falsamente negativa porque el paciente tiene anemia, la hemorragia subaranguidad de bajo volumen e imagen de calidad pobre, que eso puede ocurrir. Entonces, algunos médicos o neurointensivistas piensan que quizás la angiotomografía cerebral puede ser una opción. Los comentarios. La combinación con angiotomografía cerebral, pues algunos médicos proponen realizar una angiotomografía al momento de realizar la tomografía cerebral para descartar el aneurisma intracraneal. Tenemos que tener cuidado porque el paciente, con respecto a tópicos como la función renal del paciente y la administración excesiva de medios de contraste. Aunque la angiotomografía es útil si se observa en aneurisma, el valor predictivo o negativo es menos claro. Importante, no se debe utilizar solamente una angiotomografía negativa para descartar la hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma. Por ejemplo, en esta imagen a la mano izquierda pueden ver una angiotomografía cerebral con un aneurisma de la arteria comunitaria. ¿Y qué de la resonancia magnética cerebral? Pues puede ser útil en pacientes a los que se le realiza imágenes unos pocos días o una semana luego de la hemorragia subaracnoidea. Recuerden que la angiotomografía, perdón, que la tomografía cerebral simple tiene sus limitaciones como el pasar del tiempo. 
Las secuencias específicas son la GRE, la SWI, y pueden utilizarse para realizar imágenes de hemorragia subaranguidea incluso varios días más tarde. Esta es una secuencia, a su mano izquierda, de resonancia magnética cerebral, eh, consecuencia de hemocidrina. La punción lumbar. Bueno, la punción lumbar, lo primero de la punción lumbar es que la tomografía cerebral es negativa y, lo, y vemos que el paciente definitivamente tiene un cuadro muy sugestivo de hemorragia subaracnoidea. Entonces, en tal caso, está indicada. Los fundamentos para la punción lumbar son confirmar la santocromía y productos de degradación de eritrocitos y hemoglobina. La presencia de la santocromía depende del tiempo y demora varias horas para desarrollarse. Entonces, con respecto a la punción lumbar, tiene hallazgos típicos que pueden incluir el aumento de los glóbulos rojos eh, sin eliminación del tubo de 1 al 4, menos de 5 glóbulos blancos, una relación de glóbulos blancos de líquido cefalorraquídeo y glóbulos rojos de 1 a 700. La santocromía está presente, sin embargo, si la proteína de líquido cefalorraquídeo es mayor de 100 miligramos por decilitro, puede ser un falso positivo. La apertura de presión elevada debe, eh, puede presentarse en dos tercios de los pacientes. ¿Qué es atípico? Pues que la presión de apertura eh, sea normal. Es atípico que el paciente pueda presentar eh, ausencia de santocromía o que el aumento de la relación de glóbulos, eh, de glóbulos rojos sugiere otro proceso porque los glóbulos blancos estén aumentados y se puede pensar en este caso entonces en una meningitis o una encefalitis. Regresemos entonces al algoritmo de Emergency Neurological Life Support. Se confirma el diagnóstico de hemorragia subaranidea. El objetivo es reducir la posibilidad de resangrado o nueva ruptura del aneurisma y el tratamiento expedito de, de este mientras se eviten o se minimizan las complicaciones médicas o neurológicas. Entonces, indicaciones iniciales. Dentro de las indicaciones iniciales o órdenes iniciales de hemorragia subaranoidea, una vez que se diagnostica la hemorragia subaranoidea, siga estos primeros pasos. Reposo en cama, eh, respaldar en 30 grados, obtener análisis de laboratorios previos a la intervención, cuadro hemático, plaquetas, tiempos de coagulación, TP, TPT, INR, electrolitos, urea, creatinina y enzimas cardíacas. El electrocardiograma debe ser de 12 derivadas y la telemetría cardíaca. Se le puede administrar al paciente nimodipina de 60 miligramos vía oral o por sonda nasogástrica. Vigilar la hipotensión. Los antiepilépticos, ahora vamos a hacer algunos comentarios con respecto a eso. Eh, se pueden administrar hasta que se asegure el aneurisma y hay que consultar a neurointensivo o a neurocirugía. Con respecto a la profilaxis, Perdón, con respecto a la profilaxis anticonvulsiva, los PRO, las convulsiones después de la hemorragia subaranguidea y antes del tratamiento definitivo se han asociado definitivamente a la ruptura de aneurisma y pueden elevar la presión intracraneal. Los contras, sabemos que el uso de fenitoína se ha asociado con peores resultados cognitivos en los pacientes con hemorragia subaranguidea. Entonces, una estrategia que se puede considerar o que recomendamos en este curso es administrar una dosis de carga de fenitoína en el servicio de urgencia y continuar, con el, y continuar perdón, hasta que el aneurisma esté asegurado. Luego suspender el medicamento a menos que se hayan producido convulsiones. Aunque es utilizado con frecuencia por muchos centros, existen pocos datos con respecto al uso de anticonvulsivantes alternativos como el tiracetam. ¿Y qué hacemos si el paciente convulsiona? Que es una de las posibles complicaciones. Pues administrar lorazepam para el manejo de convulsiones agudas, administrar dosis de carga de fenitoína intravenosa y como, como dije anteriormente, más recientemente muchos centros usan levetiracetam. En Panamá estamos usando extensamente levetiracetam más que fenitoína. Entonces, la coagulopatía. Corregir la coagulopatía subyacente es muy importante. Recuerden que, que esta paciente estaba recibiendo warfarina por los antecedentes. El objetivo es mantener el INR por debajo de 4, las plaquetas mayores de 50.000 y considerar la transfusión de plaquetas para los pacientes que reciben medicamentos antiplaquetarios. Recuerden ver el capítulo de farmacología del Emergency Neurological Life Support para repasar estos aspectos. El dolor y la ansiedad. Recuerden que habíamos mencionado que este es el peor dolor de cabeza de, que uno puede tener en la vida. Entonces, es importante evitar el esfuerzo y la maniobra de Valsalva y la agitación motora en general, ya que estos pueden contribuir a la nueva ruptura del aneurisma cerebral. También debe tener cuidado de no sedar excesivamente al paciente, porque en tal caso estamos enmascar podemos enmascarar y, eh, síntomas de hidrocefalia. 
utilizar medicamentos por vía endovenosa, con vidas medias cortas, considerar el propofol, considerar el fentanilo, el ramifentanilo, que tengan vidas medias cortas, por ejemplo. El uso liberal de los antieméticos se justifica, en especial si el paciente presenta vómitos. El control de la presión arterial mejora cuando controlamos el dolor del paciente. Entonces tenemos que maximizar la analgesia. Si el mayor problema parece ser la ansiedad, se debe ponderar la administración de pequeñas dosis de un ansiolítico tipo lorazepam. Con respecto al manejo de la presión arterial, la verdad que no existen pautas precisas para el manejo de la presión arterial en la hemorragia subaracnoidea. Los datos retrospectivos sugieren un riesgo elevado de resangrado si la presión arterial sistólica es mayor de 160. El exceso de tratamiento de la presión arterial puede llevarnos entonces a situaciones contraproducentes, como la isquemia cerebral, en especial si hay hidrocefalia o hay vasofasma. La presión arterial premórbida debe tomarse en cuenta. Los expertos recomiendan que es razonable apuntar a tener una presión arterial sistólica menor de 160 y una presión arterial media menor de 110, teniendo en cuenta los principios que mencioné anteriormente. Debemos utilizar para el control de la presión arterial medicamentos de corta acción dosificables, intravenosos, como beta bloqueadores o nicordipina. Importante. Se deben evitar los nitroprusiatos y nitratos cuando estamos atendiendo situaciones o patologías cerebrales. Perdón. Debido a que esto puede precipitar aumento de la presión intracranial. Regresemos a nuestro caso. Entonces dijimos que esta es la tomografía inicial, la que ustedes ve, eh, ven compartida a la mano derecha. Y la paciente de 39 años ahora presenta déficit del estado neurológico, disminuye abruptamente y requirió que fuese entubada. La presión arterial aumenta de 220 a 115. ¿Cuál es el siguiente paso con esta paciente? Evaluar las vías aéreas, entubar si es necesario. Dos, administrar una dosis intravenosa de medicamento antihipertensivo, agregar goteo para un control de la presión arterial más prolongado. Tres, tomografía cerebral. Cuatro. A, opción A y opción C. 5, opción A, B y C. Pues sí, excelente. Opción A, B y C. Debemos siempre garantizar o prevenir que las vías aéreas estén protegidas, en tu hogar si es necesario, bajarle la presión, administrar medicamentos antihipertensivos, no nitratos, no nitratos, no nitroprusiato, agregar goteos para un control más prolongado, el control de la presión arterial más prolongado y realizar una tomografía. ¿Por qué? Porque... Como vemos en esta tomografía cerebral simple, el paciente este, requirió ser entubada, ambas pupilas dilatadas eh, transitoriamente y cuando le realizamos la tomografía de la cabeza, pues se demuestra un nuevo sangrado asociado a hidrocefalia aguda. Al regresar de la tomografía, el paciente tuvo una convulsión generalizada que requirió tratamiento con la racepan y traumazo. Entonces, ¿qué situaciones o condiciones este eh, influyeron la disminución del estado neurológico de este paciente. Las causas del empeoramiento del estado neurológico fueron resangrado aneurismático agudo. Recuerden que de 12 a 15% de, la, de los pacientes pueden presentar resangrado dentro de las primeras 24 horas. Dos, la hidrocefalia aguda. Tres, este paciente convulsionó. Cuatro, y, pudie, y pueden haber complicaciones cardiopulmonares como el edema de pulmón neurogénico, la cardiopatía neurogénica y el colapso cardiovascular, que puede ser signo de una hernia cerebral. Entonces, hablemos un poco acerca de la hidrocefalia. La hidrocefalia es causada por un bloqueo de la circulación y la absorción del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular y es rápidamente diagnosticada mediante la tomografía cerebral, como lo vimos en este caso. Si un paciente está somnoliento comatoso, un neurocirujano o un neurointensivista puede colocar un drenaje ventricular en ciclo. Esto trata la hidrocefalia y ayuda a la monitorización de la presión intracraneal. Si no se cuenta con un neurocirujano o un neurointensivista, es muy importante transferir a ese paciente a otro hospital con capacidades neurocirúrgicas. Considerar el uso de manitol intravenoso, un gramo por kilo de peso o un bolo de solución y salina hipertónica que permita este, controlar la, esta presión intracranial. Entonces ahí vemos una tomografía en la parte inferior, un drenaje ventricular que fue colocado para mejorar o atender la hidrocefalia de este paciente. ¿Cuál es la opinión de los antifibrinolíticos? Bueno, 
Los antifibrinolíticos evitan el sangrado aneurismático, eh, que es una de las metas principales del manejo de inicial del paciente con hemorragia subaracnoidea. Los agentes antifibrinolíticos como el ácido aminocaproico, el amicar o el ácido tranexámico pueden reducir la nueva ruptura de los aneurismas. Dijimos que de 12 a 14% de los pacientes pueden resangrar dentro de las primeras 24 horas. Estos agentes también conllevan el riesgo de sufrir trombosis, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o ictus isquémico. Si se siguen administrando más allá de los periodos de hemorragia subartanoidea aguda. Si existe una demora inevitable en el tratamiento definitivo de aneurisma roto y el paciente no tiene historia de infarto de miocardio, eventos trombóticos sistemáticos o sistémicos o algún estado, hipercoagulable conocido en muchos centros administra por un periodo limitado de 72 horas, repito 72 horas agente antifibrinolítico hasta que se pueda llevar a cabo dicho tratamiento el uso temprano y limitado de repito, menos de 72 horas de estos agentes parece ser una práctica segura con respecto a las consideraciones pediátricas y ya estamos terminando y agradecemos la paciencia la hemorragia subaracnoidea debido a la ruptura de un aneurisma sacular es poco común en los niños. Los aneurismas disecantes y fusiformes asociados con otras condiciones médicas como anemia falciforme, enfermedad de moya moya, enfermedades de tejido conectivo, son más comunes que en los adultos. También se observan aneurismas micóticos debido a procesos infecciosos de enfermedades cardíacas congénitas o reumáticas. Entonces, la tomografía cerebral urgente es necesaria, pero si el tiempo lo permite, en niños la resonancia magnética limita la radiación de cerebros porque sus cerebritos están en desarrollo. La punción lumbar, si la inmunología cerebral es negativa y existe preocupación clínica. La angiografía convencional es más difícil en niños. Recuerden que ya son niños, casi no hacen caso y es difícil meterlos en estas máquinas de angiografía. Entonces, es posible que se requiera realizar, en este caso, angiotomografías cerebrales o resonancias cerebrales con angiografía en forma sucesiva para poder evitar viajes repetidos e innecesarios que pueden martirizar a los niños. Es razonable mantener una presión arterial lo más cercana a lo normal para la edad. El nimodipino se ha utilizado en niños, pero su papel necesita aclaraciones adicionales y más evidencia científica y hay que tener cuidado y evitar la hipotensión. Todo niño con hemorragia subaracnoidea debe ser eh, transferido a un centro con mayor experiencia. Con respecto a las consideraciones de enfermería, la vigilancia de los signos, síntomas de hidrocefalia y hemorragia subaracnoidea. El dolor, esto es cuidado de enfermería básico, el dolor debe ser monitoreado y tratado con frecuencia, de forma sistemática y periódica, con un esfuerzo para uso de medicamentos no opioides, porque si utilizamos medicamentos no opioides, podemos eh, enmascarar que haya un déficit de conciencia o de un déficit de conciencia, sí, perdón, un déficit neurológico. Y como mencionamos anteriormente, hay situaciones que pueden estar sucediendo y que, sucediendo y que podemos atender para evitar estos déficits neurológicos. En presencia de aumento de la presión intracranial o nerisma no aseguro, la atención de enfermería debe realizarse de forma eh, de intervalo. El paciente debe permanecer en reposo cuando el aneurisma no está asegurado con la cabeza a 30 grados y la cabeza en línea media. El balance estricto con esfuerzos para mantener a los pacientes debe ser eubolemia, no hiperbolemia, eubolemia. Entonces, monitorización estricta de la presión arterial con la dosificación de nimodipina. Perlas clínicas, y ya esta es la última diapositiva, nuevamente muchas gracias por la paciencia. Perlas clínicas, el peor dolor de cabeza de tu historia, dolor repentino, severo, el peor dolor de cabeza de la historia. La sensibilidad de la tomografía cerebral en el diagnóstico es más del 90% dependiendo del tiempo. Cuanto más temprano, mayor sensibilidad. Se debe realizar una pulsión lumbar si la tomografía es negativa y el historial es altamente subestivo de hemorragia subaracnoidea. La santocromía y el recuento elevado de eritrocitos en, lo, en el líquido cefalorraquídeo es patognomótico de esta condición. Controla la presión arterial. Mantén la presión arterial sistólica por debajo de 160 milímetros de mercurio. Corrige la coagulopatía si está presente. Trata la hidrocefalia si está presente. Monitorea resangrado. Tratamiento de aneurisma en las primeras 24 horas. E inicia la nimodipina enteral dentro de las 24 horas posteriores a la admisión. Entonces, cuando le entregas a este paciente a la enfermera y al médico intensivista, es importante que eh, describas esta, estos siguientes ítems. 
el estado de las vías aéreas, si tuviste que entubar al paciente, el estado hemodinámico, el control de la presión arterial, la presentación clínica, el nivel de conciencia, el examen motor y la forma de las pupilas. Debes también informar acerca de la escala de Funges y la World Federation Neur Neurosurgical Scale, los resultados de imagenología, si le hiciste o no función lumbar y cuáles fueron los resultados. La presencia de coagulopatía, la presencia de hidrocefalia, los medicamentos administrados, dosis y tiempo de administración, incluyendo los sedantes analgésicos, profilaxis de convulsiones, si decidiste darle, medicamentos antihipertensivos y mimodipina. Coordinar con los, los neuroendovasculares este, para que le puedan hacer su estudio endovascular.